अल्टिमा लाइफ स्टाइल प्रेजेंट्स जनता जान चाहन टाइटल स्पोन्सर अल्टिमा लाइफ स्टाइल स्पोन्सर बाय गर्व देखी बलियो गर्व सीमेंट प्रमिन को परवर्धन टीका रिजोर्ट स्विट्स एंड स्पा पोखरा नेपाल टेलीकॉम को फोजी ने परफेक्ट नेपाल टेलीकॉम राष्ट्र को संचार आज को जनता जान चाहन कार्यक्रम हम बीच में कम्युनिस्ट पार्टी एमए का केन्द्रीय सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रूर्व महान अधिवक्ता रमेश बराल हो रमेश जी तब जनता जान चाहन कार्यक्रम स्वागत करना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी एमए कोशी सुरू गए गठबंधन फुटाने खेल तो कति संभव हो मैं बता ऋषिजी हमें गठबंधन फुटाने खेल सुरू कर हमें चाह वास्तव में गठबंधन ने प्रदेश नंबर एक विशेष कोशी प्रदेश में चाह मध्यावधि चुनाव में लेकर जाने प्रयास करो तो मध्यावधि चुनाव रोक्न को लगी हमें प्रयास हो तर तब कांग्रेस में जो समूहसंग केपी शर्मा ओली को पच्चीस समय वार्ता भैर शेखर को समूह तब साथ दिव हमी जो मं मुख्यमंत्री को रूप में कांग्रेस को तर्फ बड़ा खड़ा होने भो रहा हमीर साथ मांग वहाँ लाने साथ देखो तेरे इसमें हमी खेले नेक खेले भाई कुरो नहीं अलग मिले कि भाई लगता है पार्टी सीस्टम में पार्टी को उम्मीदवार तमर्थन करने कि व्यक्ति समर्थन करने इसको सन्दर्भ में हेद्दे मैं दुई वर्ष अगाड़ी हमीर जे कुछ भन्थ्यौ तो कुरो म फ्लैशबैक में लेकर जान चाहूँ जति खेल केपी शर्मा ओली को सरकार ढालिने थो तेरे तत्कालीन गठबंधन को तर्फवाट केन्द्र सरकार बनने क्रम में संविधान को धारा छहत्तर पांच बहुजन को सरकार बंदा खेल नेकमा रही मधेशवादी दल को मिलेर चाहकार गठन को लगी प्रस्ताव पठाइए थी नेकमा को तर्फ बार दल दलिय हैसियत में ते बेला मेंी कांग्रेस नेक माओवादी केन्द्र के मधेशवादी दल का साथी रेक एमए के मानव नेपाल लगायत को कई साथी में सहयोग थे हस्ताक्षर सहित वहाँ जानू रामी तीत हुईप लगू हो संविधान को धारा छहत्तर पांच में हुईप लगू होने भाग थे तर सर्वोच्च अदालत में वहाँ ने नहीं भन्न भाई संविधान को धारा छहत्तर पांच में हुईप लगे यहाँ ने सांसद स्वतंत्र हैसियत प्रयोग सकते सांसद इच्छा अनुसार को को व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाने सकसन रो बना सकने वाक कारण मानव नेपालजी हमें साथ दिन सकूँ वहाँ भन्न भाई रेल अदालत ने स्वीकार गये अलग हमें जो समर्थन करवोच्च अदालत को संवैधानिक इजलास ने तत्कालीन अवस्था में नेक एमए को सरकार ढाल को लगी जे जस्ता शब्द जो जस्ता तरीका नजीर प्रतिपादन करो ते नजीर टेक अलग को सरकार समर्थन कर तेखे इसमें नेक एमए खेले भरेन कांग्रेस के तर्फ बा केदार कार्कजी आने भो वहाँ को मुख्यमंत्री में दावेदारी पर्यो तेस में नेक एमए को समर्थन वहाँ मग्न भो नेक एमए मध्यावधि चुनाव में अलग जान उपयुक्त छेन भेज ठान्यौ तेस कारण हमें वहाँ समर्थन गये एमए मध्यावधि रोक्न को लगी कांग्रेस के उम्मीदवार अगड़ी सारे है केदार कार्य सहयोग गये वहाँ लोक समर्पण नेता वहाँ नेपाली कांग्रेस को कोशी प्रदेश को नेता हो नेपाली कांग्रेस को कोशी प्रदेश के नेता तो अरुण संविधान को नेता तो उद्धव था संविधान को धारा छहत्तर पांच ने नेता कसला भाई जस ने प्रदेश सभा में बहुमत सिद्ध कर सकता नेता मेस कारण केदार कार्कजी ने बहुमत सिद्ध करूँखे कोशी प्रदेश को प्रदेश सभा को वहाँ नेता तर आठजना सांसद ने दुबई तीर हस्ताक्षर कर इंद्रबहादुर समर्थन पत्या केदारजी ने पैला आंगोला समर्थन करें आपू मुख्यमंत्री दावी करना जानू भाई पत्यान लायक कुछ होने नहीं आठजा भि तो केदार कार्कजी भी हो रहा केदार कार्कजी से जाना खेल आठ जना स्वयं उपस्थित भर जानू तर आंगोजी कहाँ जाना खेल स उपस्थित भाषा छेन हमें कि हेन पर्यटनदि प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भर जल्ले दर्ज कर तेसला मात्र मान्यता दिन सकता अब पस कुछ कालखंड में कुने प्रक्रिया में चाहे 
ตัวประเทศก็ไปเดินเช่นมีอะไรนะการเวียดไซเกอร์ใช่ไหมอยู่ไลเซนส์ด้านนี้บิเซอร์ชิกเตสต์ไอ้เกิดอะไรการกี่
नेकपा एमाले ले अस्वीकार करने पर निकारन सही ना हमरे उड़ा प्लेयर बनाए ये महिले फिर बन दो रहे ऑयले को सरकार ये मूल्य को हित मात सही ना मूल्य को हित करने को लागी सही नया सरकार बनने पर सा नया सरकार बनने को लागी नेकपा एमाले एकले ले पुक दे ना और उस आखिर रुझो जो आउना उनसा वहाँ लग वेलकम अति समय को सेल तो नाम सुनिया थे ना निकेदार जी आउन उनसा अनर बन्नी और तो मैं लीराहन वाको नाम आउन उनसा या औरो कोई नाम आउन उनसा या औरो कुने व्यक्ति आउन उनसा को आउन उनसा अनर बन्नी कुल दो तपसील को करो तो रो ऑयले को सरकार को बिकल पर खोजना को लाई गठनधन वितर बाढ़ा समस्या रुचि नहीं जटिल लार्च है ना और ये कुने जटिल दास है ना केदार कार की जी मुख्यमंत्री में नियुक्ति होने पर सा होने पर सा तब आयोग बनाया हो प्रदेश पर मुल्क वाले बने क्यों उनसे प्रदेश पर दोनों बिलास हो गए महिले बने आले नहीं योजना वाले उद्धव थापा जिला इन तो वाले नियुक्ति करने वाले थे नहीं तो इसे कानून रूप में तो मैंने बैदानिक तक पूरा करो पर इन ता किधर कार्य कर से बैदानिक होने सकते हैं जो कसरे होने ना बहुत जोश भाई करो तो मैं पार्टी ले अच्छा नहीं बाईपास करे कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने सकते तो मतलब मैं ठाके फेरी बनना बनने रहा तो संविधान को धारा एक से और सत्ती को एक पांच अंदर वो तो सरकारों में हुई प्लाग देना कौन से लोगों ने हुई प्लाग देना हुई प्लाग देना वाने रहा ये व्याख्या कर लेगा राखो सरकार जीरो प्रतिनिधि जिले वाई ना पेटीखेर एमाले ला कॉर्नर गाने वाला उफ्री उफ्री मुद्दा आलने के जाने वाला वहाँ आया हुआ है ना वहाँ आले भन्नो भाई बमोजी में अद केदार जी को आइले को जोन सर मुख्यमंत्री बनने जोन प्रक्रिया था तो बकाई डाले इस फंदा अगाड़ी केपी सरमा ओली लाई फालना को लाएगी प्रथम जीरे देवबाज जिले मुद्दा हाले र जेज अस्ता नजीर रहे रु सर्वप्रथम आत्मा प्रतिबंधन ग्रहण वाको था तो नजीर बमोजिम ये सरकार बैदानिक था ये सरकार बैदानिक � आए बंदे हैं फिर बने अदालत जाने हो ये उन आगाडी बने एकमत कार्य की जिला इतने नवानों ने प्रयास ही करने वाला होनी फिर बने वहाँ मुख्यमंत्री उनमें बहुत तीस दिन बैठाने की शाबली वहाँ ऐसे तो बैठाने के रूप में आते हैं तो आज ऐसे सरचाली जाना सांसद कुकरा कर दाखिल नेपाली कांग्रेस को तरफ बाढ़ा सभी सांसद दरु उपस्थित होने थे। नेपाली कांग्रेस बाढ़े एमाले को बाढ़ा बहुत तो सभी। नेकपा एमाले को तरफ बाढ़े एमाले में कुनी विवाद देखने में आया इलिसर में दूसरी तरह सही करें एमाले पार्टी विवाद सही ना एमाले पार्टी विवाद दूसरी तरह सही करें वनेर वनी � यदि आवश्यक पड़े तो बोली प्रदेश प्रमुख जिले बोलों ने बोला है निकाब एमाले का सभी सांसद रूप उपस्थित होने चाहिए नहीं उन्हें इसमें एमाले धोखा देने के दर कार्य के लिए एमाले ने किन धोखा देने दिनों पर ने कुने कारण है चाहिए ना किन बंदे हिन वहाँ ले हिम्मत गौरे रा मध्यावधि चुनाव रोकना नेकबा एमाले ले समर्थन फिरता ले रहन फिरता हूँ तो ही ना वहाँ ला मुख्यमंत्री बनाया रहा हमले विश्वास को मत एक्चुअली डी सेक्टर पसारी वह दो ही वर्षों से मत काय मोनन सब कम थी मैं तेले और दाखिरी आई मी के तान सम बंदा दाखिरी किधर कर के दो ही वर्षों कसले हटाऊँ सकते हैं ना हटाऊँ सकते हैं यो एक शेयर विकास निर्माण को लागी जाए, पेशले जाए अलग कितने अगाड़ी जाओ सुनार बनने जाए, हमी काम ना करते हों, वो तो मतलब आर्कुने प्रसंग या जोड़ने चाहें तो, उसी प्रदेश में एक किसी में बनने होने अस्तित्व को बिजारोपन गठन दलने कर रहा होने, प्रदेश को नामकरण लाम उस समय समय आते हैं ना, नामकरण गर्नी वेला 
अभी तेस पड़ी प्रदेशभरी बंद आह्वान गयो केन्द्र सरकार को प्रधानमंत्री होनी केन्द्र सरकार को बागडोर संभालने अखिल प्रदेश एक अर्थात कोशी प्रदेश में चाहे नेकबा एमआल नेतृत्व सरकार होने त्यां अ आगो लगन दौड़ने काम कल कर नेक माओवादी केन्द्र ने होना ते पड़ी वहाँ के उकसाए पाड़ी नेपाली कांग्रेस के तर्फ बार थुप्रेजना चाहे सभापति हुईप जारी कराई कराई वहाँ कोशी प्रदेश को नाम फेन पर्यटन भक्तव्यबाजी करा है गठबंधन को जोगन को नाम में अस्थिरता प्रदेश में अस्थिरता निम्त्या देश में आगो लगाए देश में जातीय द्वंद्व निम्त्या तो स्थिति सृजना करें अभी गठबंधन जोगने वाले भाई कुरा है कसला पच्चने कुछ हो तो पच्चेन तेस कारण नेपाली कांग्रेस में इसको एट जो उकुस मुकुस भैराख यो तरीका बड़ा कोशी प्रदेश कोशी प्रदेश समृद्धि में लेकर जाने कुरा में अवरोध जो सी सृजना कर सृजना कुरा रोक्न पर्चर भिस्ब ने कई नेपाली कांग्रेस के सांसद अगड़ी आने भो वहाँ हमें समर्थन गये विस निर्माण को प्रक्रिया अगड़ी बढ़ा को कोशी प्रदेश समृद्धि में अगड़ी बढ़ना को लगी वहाँ अगड़ी बढ़ू भिन्न हमें साथ दी कोशी प्रदेश में अब संसद विघटन होते चुनाव भी होते क्यों केदार कारगीजी नेतृत्व में सरकार बन सहभागी सहभागी केदार कार्की अब कोशी प्रदेश में विस विश्वास यह सरकार ने यह अगड़ी को सरकार ने सरकार असफल बनाने को लगी जो कि जातीय हिसाब से द्वंद्व उकाने काम करो तो अवस्था अब न आऊला भाई हमें लग अब समृद्धि को बाटो में कोशी प्रदेश पहचानवादी तो रुष्ट कोशी प्रदेश का उन्नीर को भनाई ये सरकार ने तब पहचानवादी भाषा तब सोचे भन्न नेक माओवादी भन्न न कि पहचानवादी होने को पहचानवादी पहचानवादी होने को कोशी प्रदेश में पहचानवादी मैं चिने को पहचानवादी होने को नेक माओवादी हो माओवादी जी खेल चित्त बुझ्ते हैं पहचानवादी होने उफ्रि जति खेल वहाँ चित्त बुझ् तेरे माओवादी थनक बहुत माओवादी को मत हो तो माओवादी आंदोलन हो माओवादी को आंदोलन हो गृहमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ को स्पोन्सरशिप में प्रचंड को आशीर्वाद लीएर चलाइए माओवादी वितंडा हो अर कुछ चीज छाइन जिस तर आज पहचानवादी महेश बसत मे आक्रमण कर खोजे महेश बसत चढ़े गाड़ी तोड़फोड़ भो एवं कुरु तो मैं अब इस घटना को बारे में जानकारी भैन के भाई तोड़फोड़ आगजनी जस्ता घटना जहाँ कसैली बेठी को तो स्वीकार कुरो हो तर दुर्गा प्रसाद ने भन्न भाषा महेश बसत छोड़ दिन ये विषय मैं दुर्गा जी के बारे में कहीं नसोन क्यों मैं वहाँ के बारे में विवाह सुरू भो तैयार गए कानी तई तब एमए को नेता होना मैं अब विषय धेरे हमी कर पर्ने कुरू के भादा खेल जो विषय सामज विस में योगदान करो विषय को छलफल करने जो विषय को छलफल कर सजलाइसले कुछ योगदान ही करते हैं सामज को लगी तेजले कुछ हित करने स्थिति नहीं छेन तो विषय में डिबेट कर टाइम वेस्ट कर उपयुक्त होते हैं भाई लगता है तर दुर्गा प्रसाद के भाई के एमए का गुंडा ने मैं आक्रमण कर मेरे इसमें कुछ कमेंट छे कमेंट योग्य प्रश्न भैन प्रश्न भैन कमेंट योग्य प्रश्न भैया एंसर कर योग्य प्रश्न भैन ये तेज दुर्गा प्रसाद जे भन्न ठीक भन्न तो एमए मत हखनी जी ये प्रश्न में मेरे कुछ एंसर छाइन मैं इसमें कुने कमेंट कर दिन कुने एंसर कर दिन अब हम को राजनीति केन्द्रीय राजनीति कता जान तब निस के केन्द्रीय राजनीति को निस होने को मैं अगि नहीं नेक एमएल पैल्द भाई आओ अ गठबंधन सरकार फेरि पर्व गठबंधन फेरने को विकल्प छे मैं हमी अर्थतंत्र हर कह गति कुछ ठाव लो एटा कुछ ठाव हर लिशीजी तब पत्रकार देशव्यापी दौड़ हम भी कान व्यवसाय भर धेरे जसों का बस कहीं बाहर भी जो अगले को गठबंधन सरकार बनी सके प्रचंड को नेतृत्व में यह काम भो वा यो यह सुरुआत कर प्रचंड ने वह भाई एवटा कुछ ठाव बताइन कुछ बाटो शिलान्यास भो कि रेलवे को लाइन खुलो कि हवाई अड्डा खुले कि अस पड़ी टनल खुले कि नहर खुले कि अर्थात कुछ ठूला ठूला परियोजना सुरुआत भे कि कारखाना खुले कि अर्थात विदेश संबंध यहाँ बलिओ कुछ एवटा चीज बताइन न यो भाला वहाँ को पाला में कि भाई तस्करी सरलक्क बढ़ो हो 
अनि त्यसको खालि सुन लिएर आउँदा खेरि अनुसन्धान गर्दै गयो कहिले उहाँको दाहिने तिरका मान्छे पर्छन् कहिले उहाँको बाहिने तिरका पर्छन् कोही घर भित्रकै पर्छन् को घरको चाहिँ पछाडीपट्टि साइडमा बसिराखेका मान्छे पर्छन् यसलाई जोगाउने हो कि त्यसलाई जोगाउने हो कि उसलाई जोगाउने हो कि भनेर त्यो जोगाउँदा जोगाउँदै उहाँको टाइम गइराखेको छ त भनिसके पछाडि यो सरकारले गऱ्यो कि त्यसले गर्दाखेरि अर्को पनि म तपाईँलाई भन्छु यो गठबन्धन सरकार बन्नुभन्दा अगाडि जतिखेर केपी शर्मा ओलीको सरकार थियो त्यतिखेर तपाईँले रिमिटेन्स एउटा हेर्नुहोला रिमिटेन्सको डाटा हेर्नुहोला कोभिडको टाइममा मान्छे विदेश जानेको सङ्ख्या घट्दै 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 वर्षको चाहिँ कतिमा झर्या थियो भने एक लाख छैसठी हजार मात्रै वैदेशिक रोजगारको स्वीकृति ल्याएको थियो हो त्यो अठहत्तर उनासी त्यतिखेर नेपालमा रिमिटेन्स कति आयो कोभिडको टाइममा दस खर्ब प्लस अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या कति बाह्र लाख लाग्यो बाह्र लाख लाग्यो रिमिटेन्स आयो कति रिमिटेन्स आयो उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो वर्ष हामीले चाहिँ एकदम उत्पात रिमिटेन्स बढाएर एघार खर्ब सरकारले दिइरहेको छ सरकार सफल छ मन्त्रीले काम गरिरहेछन् प्रधानमन्त्री भनाए सरकारले जति काम अरू सरकार गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म हो त्यही भए उहाँहरूले त भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूको मैले भनिहालेँ नि उहाँ त काम गऱ्या गरेको त हुनुहुन्छ त बाबा यता सुनको इन्भेस्टिगेसन गऱ्यो आफ्नो वरिपरिका मान्छे पर्याएको छन् त्यसलाई जोगाउन थाल्नुहुन्छ अर्को सुन समातिन्छ त्यसमा नि हेरौँ आफ्नै वरिपरिका मान्छे पर्याएको छन् मन्त्रीहरू लगाएर जोगा जोगाइ हुनुहुन्छ उहाँ त व्यस्त हुनुहुन्छ त त्यसले गर्दा उहाँको व्यस्ततामा मैले प्रश्न गरिरहेको छैन हेर्नुहोस् ऋषिजी उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्छ मैले अघि भनिराखेँ रिमिटेन्सको क्याल्कुलेसन छ नि यो रिमिटेन्सको गडबडीमा पनि उहाँहरूकै हात छ मैले भनिहालेँ पहिला दस खर्ब भएको थियो जतिखेर दुई लाखभन्दा घटी मान्छे थिए अहिले छ गुणा मान्छे विदेश गइसके तर रिमिटेन्स बढ्या कति एक खर्ब सवा खर्ब बढ्नु पर्थ्यो कति त्यही हिसाबले त छ गुणा बढ्नु पर्थ्यो नि साठी खर्बको हाराहारी हुनुहुन्थ्यो होला ल त्यति पनि आयो भने डबल त हुनुपर्थ्यो नि तर खोइ पैसा त्यो पैसा कहाँ गयो त्यो पैसाको चाहिँ बारेमा लेखा जुखा गर्नु पर्दैन उहाँहरूको नीतिगत रूपमा नै करप्सन हुने हिसाबबाट करप्ट पोलिसी लिइदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि नेपालमा विदे वैदेशिक रोजगार रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले कमाएको रिमिटेन्स नेपालमा फित भित्रिएन नेपालमा नभित्रिनुको असर के भयो भन्दाखेरि हाम्रो इकोनोमिक हेर्ने हो भन्दाखेरि मन्दीको स्थितिमा गइसकेको छ अर्थतन्त्र मन्दीको स्थितिमा गइसकेको छ भनेपछि यो यो सरकारलाई जोगाएर राख्नुपर्ने कुनै कारण छ के कारण जोगाएर राख्ने अब तपाईँ राष्ट्रियताको सवालमा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि न चाहिँ भारत जाँदाखेरि उहाँहरूले लिपु लेख भनेर यसो ली पनि उच्चारण गर्नुभयो न चाहिँ नाकाबन्दीको सन्दर्भमा उठेका कतिपय प्रसङ्गहरू जुन गर्नुपर्ने त्यो विषय उठाउनुभयो ने ईपिजी रिपोर्ट पेश गर्ने कुरो उठाउनुभयो केही पनि उठाउन सक्नुभएन चिन जानुभयो चिन गएर एकदम स्वागत सत्कार लिएर आउनुभयो कुनै नयाँ परियोजनाको डिक्लेयर गराउन सक्नुभएन यो त असल क्षमता हो नि राम्रो भएको छ कार्यकालमा एकदम राम्रो गर्नुभयो वहाँ भारत जानुभयो व्यस्त हुनुभयो गेरु वस्त्र उत्पादन गरेर दस हजार मेगावाट बिजुली भारतले किन्ने होइन वहाँ त ठुलो कुरा भयो भनिहाल्यो भारत जानुभयो गेरु वस्त्र लगाउनुभयो रुद्राक्षको माला लगाउनुभयो त्यहाँ एकजना पुजारीको छेउमा बसेर पलेटी मारेर उहाँले ध्यान गर्नुभयो राम्रो काम गरेर आउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीजीले तर नेपाल भारत सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ नि आइस ब्रेक भएको छ ऐतिहासिक काम मैले गरेँ त्यही त भनिहाल्यो मैले आइस ब्रेक त भयो त वहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ पहिला वहाँ धर्मकर्म नगर्ने मान्छे वहाँ जानुभयो गेरु वस्त्र लगाउनुभयो बस्नुभयो मोदीजीले आज्ञा बमोजिम चाहिँ उहाँले चाहिँ पूजा पाठमा लाग्नुभयो पहिला यहाँ चाहिँ आफ्नै परिवारका मान्छे मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ वहाँ जुत्ता पनि नखोलिकन अनि त्यस पछाडि सुट पाइन्ट लगाएर चाहिँ वहाँ चाहिँ दाइबती दिन जानुभएको थियो केही समय अगाडि हामीले हेरेका थियौँ उता गएर आएपछि परिवर्तन हुनुभएको छ ठुलो परिवर्तन छ यसमा यसमा यो परिवर्तनमा त म कुनै क्वेसन नै गर्दिनँ यसमा प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने तपाईँको टिप्पणी प्रधानमन्त्रीले यो गेरु वस्त्र लगाउने ओर्ने लगायतको काम चाहिँ कसैलाई खुसी पार्नको लागि गर्नुभएको हो तर मुलुकले यसबाट के पायो मुलुकलाई यसले के फाइदा दियो सम्झेर बसौँ त एकैछिन ऋषिजी हाम्रो जीवनमा के परिवर्तन ल्याउनु भयो प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भए पछाडि हाम्रो जीवनमा के परिवर्तन आयो हामीले के पायौँ पहिला त ल एकछिनको लागि मनमोहन अधिकारीको पालामा भनौँ भनेदेखि वृद्ध भत्ताको कुरा आउला विधवा भत्ताको कुरा आउला आफ्नो गाउँ आफै बनाउको कुरा आउला पछाडि अरू सरकार बनाएर केपी ओलीको सम सम्झना गर्ने हो भनेदेखि पनि अरू केही भएन नाकाबन्दीको सामना गरेदेखि लिपु लेख लिम्पुआ धुरा भनेदेखि लिएर अरू गाली नै गऱ्यो भने रानीपोखरीदेखि धररासम्मका कुराहरू त आउँथ्यो नि टनेल बाटो भने पनि 
है सभागृह बने भाई अरुण धेरे नया परियोजना सुरुआत करने देखि प्रचंड जी आए पे के सुरुआत कर बीच में कुछ एवं चीज देखने पर्यो नहीं तो हमी जनता ने समझिने तो कुछ चीज होने पर्यो नहीं यो प्रचंड जी आए पी प्रचंड जी आए पड़ी भगवान को कोशी प्रदेश में कोशी को नामकरण भै पड़ी तेस को विरुद्ध में चाहे पैजानवादी को नाम उचा माओवादी आंदोलन सुरू तो तो काम को प्रचंड को गाड़ी मैं हिमालय को काम को प्रशंसा मैं ऋषि जी मैं तब दु चार राम काम बताइन न मैं तेई तो सोधी रखा तो बताऊन पर्ने मैं प्रशंसा करने योग्य थे एक दुटा बताइन न हजर ने बताइन न अब केन्द्र में तैयार सरकार ढा नया सरकार बनाने तैयारी में हो हमी सरकार ढालने वाले भू कर गठबंधन ढलने स्थिति आयो रहा को समर्थन कसर खोजन भाई हमी वहाँ सा तैयार छोसी गैस कांग्रेस गगन था अथवा शेखर गए जो आई दो आटो कर आरोप मैं भाई ते भर अगर प्रदेश एक में केदारजी नहीं आने तो हिजोसम तो ठा थे कसले आटो गए आटो कर आरोप काम नलाग्ने भो ये तो अभिशाप भो संता ने विस करेन सीतो हात्ती कर पालने वाले कि आलोचना भैर संता को अब हेन डिवरी कमजोर भोदि मन में फ्रस्ट्रेशन जन्म यदि हमें जनता सेवा पुर्वने कुरो प्रदेश सरकार धेरे एक्सपेक्टेशन करे जनता ने स्थानीय तहस तो धेरे एक्सपेक्टेशन करें केन्द्र सरकारस एक्सपेक्टेशन कर एक्सपेक्टेशन मिट न भैस पे स्वाभाविक रूप में जनता को फ्रस्ट्रेशन आने स्वाभाविक हो मेरे चाहे इसमें दृष्टिकोण के भादा खेल अलग प्रदेश नाम भाई मानेह को बुझाई तो हिसाब पर बुझ्ते तर मैं तस्त लगे यदि प्रदेश अलग खारिज करने हो जो कि द्वंद्व यह मूलुक में जन्मिने वाला छ तो द्वंद्व तीर्न पर्ने कष्ट भाग प्रदेश को अलग को संरचना समृद्ध बनाए जानू नेपाली को हित में होने मन लगे अब जाना हम देश को अदालत को न्यायपालिकाखे आम मफी को दोषी को सरकार की राष्ट्रपति की न्यायालय अब अलग पच्लो काल में भाई मैं पैला चाह हमी राष्ट्रपति लि धे दोष देखो ठीक लगे थो अ पच्लो काल में राष्ट्रपति जो आप सक्रिय भर के काम कर नागरिकता में वहाँ के पूर्व राष्ट्रपतिजी को नाम को मुनियाड़पटी हस्ताक्षर कर तो कुछ सरकार ने भन्ना साथ विद्यादेवी भंडारी को मुनियाड़पटी रामचंद्र पौड़ लेखे सही कर तो होते थे तो वहाँ ले गलती हो तेजाखे तो राष्ट्रपतिजी ने बदमाशी होने देखि ते पड़ी दोसों हमें हर यो अ रेशम चौधरी को केस में तो कार्यविधिम के फैसला को पूर्ण पाठ सहित निवेदन दून पर्चा फैसला को पूर्ण पाठ सहित तर राष्ट्रपतिजी ने तो पूर्ण पाठ कूर्न आवश्यक ठाकुर भेन भाई तेस में सरकार को मत गलती होना तेस में सरकार देखि मान्य अधिवक्ता देखि का मंत्रालय तो सरकारक पाठ भैया मान्य अधिवक्ता को दोषी देखि ते पड़ी राष्ट्रपतिजी भी दोषी देखि तेरे इसमें हेने हो भादा खेल राष्ट्रपति कहीं चोखो हो अब अलग पच्लो काल में आई रहो अरु चाह जो मफी मिना दिनी भाई मफी मिना चाह हम कानूनी व्यवस्था हेने हो सटेन प्रतिशत कैद मिना कैद बस सकता व्यक्ति को चाल चलन राम भोदि यो कारागार निमावली अनुसार सिफारिश भर जा रहा सिफारिश भर गई सके पाड़ी से वहाँ माफी मिना दिने चलन यो हम का रूप में व्यवस्थित होते आगे अवस्था हो लमो समयदी इसको अभ्यास भी भाषा और सब भाग धेरे अभ्यास कोविड को टाइम में भगवान कोविड को टाइम में क्यों जेल भि कोविड संक्रमण बढ़ना थाली सके पाड़ी अब के करने तो भादा खेल तेस में भीड़ कम कर भादा खेल धेरे मिजर्स अदालत बड़ी कतिपय कुरु सजेस्ट भगवे कतिपय सरकार ने अगड़ी बढ़ाई थी तो क्रम में सर्टेन सजा भुगतान कर सकता माफी मिना दिए हटाइए थी जिसमें तीन धेरे प्रश्न आया थे कोविड को टाइम में भग रिलीज में क्योंकि पोलिटिकल कलेबर लगे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति धेरे जसो में पड़ेन अब अलग पच्लो काल में के भादा खेल 
जसलाई चाहिँ छुटकारा दियो उहाँले चाहिँ अब अहिलेको कानून व्यवस्था हेर्ने हो भन्दाखेरि यदि क्रूरतापूर्वक कसैको हत्या गरिएको रहेछ जन्म कैदको सजाय भएको रहेछ भन्दाखेरि अहिलेको नयाँ मूलकी ऐनले प्रष्ट रूपमा के भन्छ भने त्यसमा चाहिँ मुद्दा फिर्ता लिन अकेरे मुद्दा फिर्ता लिन त पाइने भएन त्यो पहिलाकै कुरा भयो माफी तर अहिलेको मूलकी ऐन भन्दा पहिले मान्छेहरुले छ नि हत्या गरेर जेल बसेको रहेछ भन्त उलाई त हजुर अहिलेको कानून अनुसार त तपाईले तुलना गर्न मिल्दैन यो कार्यविधि कानून अन्तर्गत हो र कार्यविधि कानून विथ इमिडिएट इफेक्ट लागु हुन्छ कार्यविधि कानून चाहिँ आजको मितिबाटै लागु हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो पहिला मूलकी ऐन थियो दुई हजार एक्काइस सालको अहिले मूलकी ऐन दुई हजार चौहत्तर आयो कार्यविधि कुन लागु हुन्छ त भन्दाखेरि सबै नयाँ फर्मेटहरू नयाँ त्यही दिनबाट लागु भयो होला सुरुका दस पन्ध्र दिन महिना दिन जति चाहिँ हाम्रो अदालतले पहिलाकै कार्यविधि फलो गरेर तपाईँलाई थाहा छ नि हत्या गरेको त दुई हजार बहत्तर सालमा हो नि त तपाईँलाई म अर्को एउटा रमाइलो कुरो तर मूलकी ऐन आयो कहिले दुई हजार पचहत्तर साल तपाईँलाई म एउटा कुरो भनौँ अनि तपाईँले पहिलाको कुरालाई अहिले ल्याएर दाजमा अहिले अहिले तपाईँलाई म अर्को एउटा कुरो बताइदिन्छु मैले बुझेन मैले यो मुद्दाको मेरिटमा भित्र प्रवेश गरेको छैन तर मैले जे बुझेको छु त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि कारागारले मुद्दा फिर्ताको लागि सिफारिस गऱ्यो असोज लागेपछि असोज लागेपछि क्याबिनेटको डिसिजन भनेर अदालतमा पेस हुँदाखेरि भदौ बाइस गतेको पेस गर्नुभएको छ भने चाहिँ कति बदमासी भएर चाहिँ बुझ्नुहोस् न कि बेकार यसमा लामो अफ गर्नुपर्ने छ त छँदै छैन त यसमा भएको के छ कसरी गल्ती गरेको थियो सरकारले कि यसमा राष्ट्रपतिज्यूको नि गल्ती छ राष्ट्रपतिज्यूले हेर्नु पर्दैन थियो उहाँको कार्यालयले त्यो पनि त हेर्छ नि यो निवेदन तर यो फाइनल श्रेष्ठले चाहिँ हो मैले भनिहालेँ नि यसमा त यसमा तिनवटा मन्त्रालय तिनवटा त स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छ सबभन्दा पहिला यो कहाँ आउँछ भन्दाखेरि निवेदन चाहिँ गृहले जम्मा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँछ राष्ट्रपति कार्यालय गृहमा पठाइसकेपछि कानुन मन्त्रालय जान्छ कानुन मन्त्रालयबाट महान्याधिवक्ता कार्यालय आउँछ महान्याधिवक्ताबाट फेरि कानुनमा फर्केर फेरि गृहमा जान्छ अनिखेरि क्याबिनेटबाट राष्ट्रपति कहाँ जान्छ प्रोसेस यही हो यदि यो प्रोसेस पालना गर्ने हो भनेदेखि कानुन मन्त्रालय यसमा प्रष्ट जोडिन्छ महान्याधिवक्ता जोडिन्छ त्यस पछाडि गृह मन्त्रालय जोडिन्छ क्याबिनेट जोडिन्छ राष्ट्रपति कार्यालय जोडिन्छ तर त यो पाँचवटा ठाउँबाट चाहिँ कारागार नियमावली अन्तर्गतको सिफारिस चाहिँ उनको हकमा अस असोजमा आउने अनि त्यस पछाडि क्याबिनेटको डिसिजन चाहिँ त्योभन्दा अगाडि भदौ महिनामा हुने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा काहीँ बदमासी छ यो बदमासीको काममा यो पाँचवटा इन्स्टिट्युसनहरू जोडिएको छन् भन्ने देखिन्छ त्यसमा अर्को एउटा गम्भीर र अहम प्रश्न अदालतलाई सुधार्न अहिलेको प्रधान न्यायाधीश कति सफल हुनुहोला विश्वमय प्रसाद श्रेष्ठ अब मैले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुका केही दिन हेर्न साथै अलिकति भविष्य राम्रो देखिएला भन्ने लाग्ने हो उहाँहरूको केही सुधारको प्रक्रिया उहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद नियुक्तिको प्रक्रिया उहाँले आउन साथ फटाफट केही गर्नुभएको छ तर नियुक्ति गर्दाखेरि जसरी अब कानुन मन्त्रीका अगाडि उहाँहरू नतमस्तक हुनुभएको हामीले देख्यौँ अब स्वर्गबाट आएर भोट हाल्न हालेका मान्छेहरूको मतगणना गर्न मलाई सहयोग गरेको हुनाले मैले न्यायाधीश नियुक्ति गरेँ भनेर कानुन मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ संसदमा बोल्नुभएको के अरे त्यो पनि फेरि त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जुन हिसाबबाट बोल्नुभएको छ त्यसको आधारमा नियुक्तिको छनोट भइराखेको देख्दाखेरि चाहिँ यसले न्यायपालिकालाई कता लिएर जान्छ एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह त खडा गरेको छ हेर्नुहोस् यो प्रधान न्यायाधीशज्यू यसबाट उम्किन पाउनु न कानुन मन्त्रीज्यूले भनिसके पछाडि हामीले विश्वास गरेका छौँ कानुन मन्त्रीज्यूले चाहिँ मैले मलाई चुनाव जिताउनलाई मेरो भोटमा मैले गरेको बदमासीलाई साथ दिने मान्छेलाई मैले नल्याएर कसलाई ल्याउने उहाँले बोल्नु भएको छ उहाँले बोल्नु भएको छ र अनिखेरि प्रधान न्यायाधीशज्यू त्यसमा वरिष्ठतम न्यायाधीशज्यूहरू न्याय के अरे न्याय परिषदका सदस्यहरू त्यसमा चुप्पी साँधेर बस्नुहुन्छ भनेदेखि न्यायाधीश नियुक्ति कुन तरिकाले भइराखेका छ कस्ता कस्ता मान्छे भइराखेर रहेछन् भनेर भन्ने कुरो बुझ्न काफी छैन र काफी छ नि काफी छ दोस्रो अनि उहाँहरू आइसके पछाडि एउटा नियमावली जारी हो यो के भन्छ न्याय परिषदको चाहिँ संशोधन गर्नको लागि नियमावली जारी गर्नु न्याय परिषदका पाँचजना बस्नुभयो नियमावली जारी गर्नु जारी गरेर भन्नुभयो के भन्दाखेरि अब न्यायाधीश हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यदि उहाँहरू चाहिँ विशिष्ट श्रेणीमा अर्थात सचिव नेपाल सरकारको सचिव पदमा नियुक्ति हुनुभएको रहेछ भने त्यही बेलादेखि नै उहाँहरूको हैसियत न्यायाधीशको कायम हुन्छ भनेर भन्ने हिसाबले जुन नियमावली बनाउनु भयो त्यो नितान्त असंवैधानिक थियो तर उहाँहरूले के गर्नुभयो सर्वोच्चको एकजना न्यायाधीशकोमा पर्ना साथ 
वहाँ मार्फत खारेज कराने भो तेल फेरी आपू विरुद्ध को मुद्दा आपू विरुद्ध अदालत में पड़े मुद्दा लाई मुद्दा लाई फेस करने हिम्मत न भर जब प्रधान न्यायाधीशजी और वरिष्ठ न्यायाधीश अरुण न्यायाधीश प्रयोग कर मुद्दा खारेज कराने देखि वहाँ न्यायपालिक का ठीक ट्रैक में लेकर गई राख्स भाई क्या लगे एनआरएन को कुरा करना चाहूँ गैर आवश्यक नेपाली संग को महासंगन होने नायिकता खोजे तर सरकार नायिकता दिन सकें क्या क्योंकि नायिकता ऐन ने तो दी सके दी सके तर उ अधिकार प्रयोग कर पाने पर्च मतदान कर पाने पर्च में बस को जो हमें तो अधिकार प्रयोग कर नपाने वाली उन्नीर को भनाई एनआरएन को लगी जे जे का व्यवस्था अंतर्गत वहाँ सुविधा दिया तो सुविधा वहाँ उपयोग कर पाँच इस क्या रोक मतदान कर विदेश में बस एनआरएन लॉले मतदान करने अगर दिन एनआरएन को परिभाषा हेन भाषा हजरएन को नन रेसिडेन्सिपी हो नेपाल को नागरिकता त्यागी सकते बाहर बस्ने वहाँ वहाँ को लेगेसी में राखे हो मतदान कसले पाँची नागरिक ने करना पाँच नेपाली नागरिकता लिना चाहौ रही नागरिक नेपाली नागरिकता लिना चाहौ वहाँ नागरिक हो अलग यनआरएन हो यनआरएन को यनआरएन लॉ ने जी दिखे ती वहाँ हैसियत में प्रयोग कर पाँन विदेश में रहकर मतदान को अगर प्रयोग कर पाने वाने को विदेश में रहकर रहा को नागरिकता परित्याग नगर का व्यक्ति भाई हो तैयार को कानून ने कि मौका दिशा दोहरो नागरिकता को हैसियत देखने आज का मितिसम मत लगे यनआरएन नागरिकता दी भन्न को अर्थ भी दोहरो नागरिकता नदिने नीति अंतर्गत नहीं संवैधानिक व्यवस्था हो तेरा फिर नागरिकता भोटिंग राइट बने स्वदेश व विदेश में रहकर नेपाली नागरिक ने प्रयोग कर पाने एक चोटी ने नागरिकता परित्याग का व्यक्ति फिर विदेश को नागरिकता त्यागे नेपाली होने वाले मतदान को अगर प्राप्त करूँ मात्र संभावना नत्र मैं तीन संभावना मैं देख रो हिसाब को डिमाण्ड एनआरएन में रहने भाग साथी मन लगे महत्वपूर्ण समय टाइटल स्पॉन्सर अल्टिमा लाइफस्टाइल स्पॉन्सर्ड बाय गर्बई देखी बलियो तू गर्ब सीमेंट अस्तरे प्रमुख को परपर तो नाम मार्बल टीका रिसोर्ट स्वीट्स एंड स्पा पोखरा नेपाल टेलीकॉम को फोजी ने परफेक्ट नेपाल टेलीकॉम राष्ट्र को संचार